కార్పొరేషన్ అని ఒక కార్పొరేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ని ఈ ఉద్దేశంతోనే ఫామ్ చేశారు అనడానికి ఒక ఆధారం ఏమనగా ఎంఓయు సైన్ చేసే నాటికి జూలై పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది లేదు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు సీమెన్స్కి ఒక ఎంఓయు ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సెప్టెంబర్ నాటికి పది సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయటం జరిగింది ఆ కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడానికి గల ప్రభుత్వ నిబంధన ఏమనగా క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అనేది ఇందులో జరగలేదు సో క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకుండా ఒక కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆ కార్పొరేషన్కి హెడ్గా ఎవరినైతే నియమించారో గంటా సుబ్బారావు గారు ఎండి అండ్ సిఈఓ అదే వ్యక్తికి ఇంకొక రెండు నెలల వ్యవధిలో చైర్మన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ ఆఫ్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అనే పదవి మరియు సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్కిల్ అని ఒక పదవి అలాగే ఎండి అండ్ సిఈఓ అని ఒరిజినల్ పదవి అలాగే నాలుగో పదవి ఏమనగా ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఇదే వ్యక్తికి ఆ దురుద్దేశపూర్వకంగా నాలుగు పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నాలుగు పదవులు మరొకసారి చదువుతున్నాం గంటా సుబ్బారావు గారు ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ టు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్ ఒఫిషియో సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్ సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫామా ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ మరియు నాలుగో పదవి ఎండి అండ్ సిఈఓ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అలాగే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తో సీమెన్స్ కంపెనీ ఎవరైతే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారన్నారో ఆ ఒప్పందం కుదుర్చిన కంపెనీ పేరు డిజైన్ టెక్ ఆ డిజైన్ టెక్లో ఉన్న సీనియర్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉన్నారో సీనియర్ ఆఫీసర్ ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తి పేరు జీవీఎస్ భాస్కర్ అనే ఆయన ఉంటే ఆయన స భార్య సతీమణి ఆయన అపర్ణ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాడర్ ఆమెని ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి డిప్యూటీ సిఈఓగా రెండు వేల పదిహేనులో నియమించడం జరిగింది ఏడు పది రెండు వేల పదిహేను టెన్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ అయింది సెవెన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే సంవత్సరం తర్వాత డిప్యూటీ సిఈఓగా ఎవరు వచ్చారంటే ఎవరైతే ఆ కంపెనీలో ఉన్న సీనియర్ పాత్రధారు ఉన్నారో ఆయన వచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్లో మరో విషయం తేలింది ఏంటంటే ఆమె ఈ ప్రజెంటేషన్స్లో కూడా ఆమె పాల్గొన్నారు అని కూడా తెలిసింది అలాగే తొంభై శాతం పెట్టుబడికి పది శాతం ప్రభుత్వం మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనే ఈ అరేంజ్మెంట్లో తొంభై శాతం పెట్టుబడి ఏమనగా అసెంబ్లీలో పది పదకొండు మూడు రెండు వేల పదిహేను ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీలో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల పైన సీమెన్స్ కంపెనీ నుండి పెట్టుబడి రాబోతుంది ఆ పెట్టుబడికి గాను ప్రభుత్వం నుండి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు రిలీజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అని అసెంబ్లీలో పేర్కొన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత ఒక మానిటరింగ్ కమిటీ వేసి నవంబర్ రెండు వేల పదిహేనులో దాన్ని పై పైగా అడిగారు తప్ప ఫార్మల్ దానికి ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా ఆ తొంభై శాతాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు రావట్లేదు అని ఏమాత్రం ప్రయత్నం జరగలేదు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి జరగకపోగా ప్రభుత్వం నుండి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి అధికారులు నోటింగ్స్ రాసినప్పటికీ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయరాదు అని వారి ఒపీనియన్స్ రాసినప్పటికీ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఆ మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లని జీవోల ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఐదు వందలు లేక మూడు వేల కోట్ల దాకా కనపడే ఈ తొంభై శాతం పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో దానిని చూపించడానికి చేసిన కుట్ర ఏమనగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చేతిలో ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఒక్కొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆరు చోట్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరు చోట్ల ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు ఈ ఆరు చోట్ల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్ల రూపాయల వ్యయం ఏదైతే ఉందో అందులో పది శాతం అనగా యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలని ప్రభుత్వ వాటాగా ప్రకటించడం జరిగింది 
ప్రభుత్వ వాటా అయిన యాభై ఎనిమిది కోట్లను తో నిర్మించిన ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్లో సీమెన్స్ కంపెనీ వారు ఇదే యాభై ఎనిమిది కోట్లను ఒక సీమెన్స్ కంపెనీకి డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు అఫీషియల్గా సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యయం వెచ్చించారు సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేయటానికి యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఏదైతే వ్యయం జరిగిందో అదే సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలుని అదే సాఫ్ట్వేర్ పరికరం అనలేము సాఫ్ట్వేర్ని ఎన్నో ఎట్లు ఎన్నో రెట్లు దాన్ని వెచ్చించి అదే ఈ మూడు వేల కోట్లుగా వారు చూపించారు సో త్రీ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ క్రోర్స్తో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్కి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్కి కొన్న సాఫ్ట్వేర్నే వెచ్చించి ఎక్స్పై ఇన్ఫ్లేట్ చేసి చూపించారు ఇది అక్కడ ప్రధానమైన కుట్ర జరిగింది ఇక యాక్చువల్గా గ్రౌండ్లో జరిగిన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారా దాదాపు నూట ముప్పై కోట్ల దాకా యాక్చువల్ వ్యయం జరిగింది అంటే ఈ సెంటర్స్ అన్నిటిలో పరికరాలు అనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకోటి అనండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్టింగ్ అవి ట్రైనింగ్ అవన్నీ ఆ ముప్ప నూట ముప్పై కోట్లకే కన్ఫైన్ అయ్యి సో దాదాపు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి మైనస్ జిఎస్టీ నలభై ఆరు తీసేయాలి అది ముప్పై నలభై తీసాం అనుకోండి మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ముప్పైలో ఒక ఈ నూట పద్దె నూట ముప్పై తీసేస్తే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ దగ్గరికి వస్తుంది కరెక్ట్ ఫిగర్స్ చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ దాకా వస్తుంది ఈ హండ్రెడ్ ప్లస్ క్రోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది సైఫన్ అయిన అమౌంట్ ఈ అమౌంట్నే ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ద రోల్ ఆఫ్ సర్టన్ పీపుల్ ఇప్పుడు నోటీసులు ఇచ్చి వారికి సర్వ్ చేయడం ద్వారా వారిని క్వశ్చన్ చేయడానికి వస్తే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా మనోజ్ వాసుదేవ్ పరదసాని అనే అతను పరదాసని అనే అతను డిజైన్ టెక్ సంబంధించిన వ్యక్తి ఈయన యుఏఈకి ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ని పారిపోయాడు ముంబై నుంచి వెళ్ళిపోయాడని సమాచారం సో ప్రధాన విట్నెస్లు ప్రధాన ఎక్యూజ్డ్ పారిపోవడంలో పెండియాల శ్రీనివాస్ గారని ఫార్మర్ సెక్రటరీ టు ఫార్మర్ సీఎం ఆయన కూడా హైదరాబాద్లో అవైలబుల్ కాదు ఆయనకి కూడా కాంటాక్ట్ చేయడం ప్రయత్నిస్తే యుఎస్ఏ వెళ్ళిపోయారని తెలిసింది సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో యుఏఈకి మరియు యుఎస్ఏ కూడా మా సిఐడి టీమ్స్ వెళ్ళి వారిని తీసుకురావడం జరుగుతుంది వారిని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రధాన నిందితుడైన ఈరోజు అరెస్ట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వారిని క్వశ్చనింగ్ చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ కనెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వారిని కూడా ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కిలా కిలారు రాజేష్ అని వ్యక్తి ఈయన శ్రీ నారా లోకేష్ గారితో సన్నిహిత సంబంధాలు గల వ్యక్తి నారా లోకేష్ గారి పాత్ర మరియు కిలారి రాజేష్ పాత్ర కూడా సీరియస్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మనీ సైఫనింగ్ చేయడంలో ప్రభుత్వ సొమ్ముని ప్రైవేట్ ఖాతాల్లోకి వేసుకొని ప్రైవేట్ ఖాతాల నుంచి తిరిగి పార్టీ అధిపతులుగా ఉన్న శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే శ్రీ నారా లోకేష్ గారు వారి యొక్క ఖాతాల్లోకి వెళ్ళటం అనే ఏదైతే సైఫనింగ్ జరిగిందో ఈ యొక్క మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నింటినీ పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నింటినీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి అవసరమైన టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఎవరెవరినైతే అదుపులో తీసుకున్నాం ఇప్పటివరకు తీసుకున్న వాళ్ళని వారి నుండి వచ్చిన సమాచారం బట్టి తప్పకుండా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ వైడెన్ అవుతుంది అలాగే నారా లోకేష్ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కాకుండా ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ మరియు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డైవర్షన్ అనే కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది ఈ రెండిట్లో కూడా ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది దానిపైన కూడా సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అండ్ నథింగ్ విల్ బీ లెఫ్ట్ అన్కవర్డ్ 
everything will be brought out and uh, criminal justice system anedi roll out cheyadaniki etuvanti sankocham lekunda cheyadam jarugutundi so everything is covered uh, you can ask any questions అది విజయవాడకి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు రాత్రి టూ థర్టీకి మా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటికీ వారిని మేమైతే సిక్స్ ఏఎం వరకు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు అండి అంటే వన్ థర్టీకి వెళ్తున్నారు అని సమాచారం కాన్వాయ్కి ఇవ్వడం వలన పోలీస్ వారికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన వన్ థర్టీకి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారనే ఉద్దేశంతో మా టీమ్స్ అక్కడ ఉండడం జరిగింది కానీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎంకే వారిని కలవడం జరిగింది మాట్లాడడం జరిగింది ఆ తర్వాత బై రోడ్ ట్రావెల్ చేస్తామన్నారని బై రోడ్ తీసుకొచ్చారు హెలికాప్టర్ ఆఫర్ చేసాం ఆయన వద్దన్నారు హెలికాప్టర్ ఆఫర్ చేసాం హెలికాప్టర్ తీసుకురావడం జరిగింది పరోకరి నుంచి సులభంగా తీసుకురావచ్చు అనుకున్నాం కానీ ఆయన వద్దనడంతో బై రోడ్ ప్రయాణం జరుగుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ జర్నీ కంప్లీట్ అయింది సో విజయవాడ చేరిన తర్వాత డ్యూ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద అని ప్రతి జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం వారి వయసుని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి హోదాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుంది ఆనరబుల్ ఏసీబీ కోర్ట్ విజయవాడలో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజే అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఈవినింగ్ కల్లా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా అది ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా లాంగ్ భయాన్ని ఇచ్చాను ముప్పై ఎనిమిది అని అన్నారు కదా సో మీకు ట్రాక్ మొత్తం చదివాం కదా హిస్టరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ నుంచి సో న్యాచురలీ ఒక్కొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏమవుతుందంటే ప అనుమతులు ఎవరు ఇచ్చారు ఏమిటి అని స్టార్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండీని ప్రధానంగా తీసుకొని జరుగుతుంది తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్టిగేషన్లోని పాత్రలు ఒకరి మించిన పాత్ర ఇంకోది ఉంటుందో అది ప్రధాన నిందితుడిగా మారుతుంది అలాగే ఛార్జ్షీట్లోని లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్యూజ్ అనేది రివైజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్యూజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కోర్టుకి so we are supposed to give list of accused first and again revise the list ee roju remand and munde ela untu sir first me chu vinnar kada appudu jarigindanta sequence of events clearly shows that the complicity of the accused pradhana nindithudu ana annaniki gala sarena kaarana lekunda starting lone pradhana nindithu ani ledu varu అదే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కార్పొరేషన్ అనమాట ఒక కార్పొరేషన్ ఒక ఎండి దగ్గర స్టార్ట్ ఆ తర్వాత ఒక కంపెనీస్ కంపెనీస్ నుంచి కార్పొరేషన్ నుంచి జరిగిన కరస్పాండ్ నుంచి గవర్నమెంట్కి వస్తుంది గవర్నమెంట్లో ఫైల్స్ మూవ్మెంట్ అని చూసిన తర్వాత అప్పుడు పాత్రలు పాత్రదారులు అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఛార్జ్షీట్ వరకు కూడా డెఫినెట్గా రెండు మూడు నంబర్స్ మారుతాయి ఎక్యూస్డ్ అది ఇట్ ఈస్ కామన్ కామన్ చెప్పాను కదా వాళ్ళ పాత్రలు అవన్నీ కూడా ఎన్ని విచారించడం జరిగింది వాళ్ళ నోటింగ్స్ని నోట్ ఫైల్స్ వాళ్ళ నోటింగ్స్ వాళ్ళ నోటింగ్స్ అన్నీ కూడా సో అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పివి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పివి రమేష్ గారిని శ్రీమతి సునీత గారు స్పెషల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ వారు విచారించడం వారు నోటింగ్స్ చదవడం నోట్ ఫైల్లో వారు ఏం రాశారో చదవడం ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ వారు రాసింది వారు క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఇవ్వకూడదు అని రాశారు క్లియర్ ఇది ఇవ్వడం మాకైతే సమ్మతం కాదు అని స్పష్టంగా రాశారు అలాగే అప్పటి ప్రధాన కార్యదర్శి గారు శ్రీ ఐవైఆర్ కృష్ణారావు గారు అందరు నోటింగ్స్ చదవడం జరిగింది ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ వైడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి క్లియర్ మీకు ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా మానిటరింగ్ కమిటీ అని పెట్టారు ఆ మానిటరింగ్ కమిటీతో ఎటువంటి ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు తొంభై శాతం గురించి అడగాలి కదా తొంభై శాతం ఎప్పుడు పెడతారని ఒక నిమిషం ఒకరి ఒకరి తర్వాత ఒకరు 
అనేది సత్కారం విచారి చెప్పండి ఫర్దర్ అరెస్ట్ అంటే మా ఇప్పుడు మీకు మెన్షన్ చేశాను కదా ఎవరెవరైతే ఈ ఇంపార్టెంట్ కేసులోంచి ఇంపార్టెంట్ పాత్ర కలవారే మిస్సింగ్ ఉన్నారు సో వారిని తీసుకురావడానికి తప్పకుండా వీల్ మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు గో టు యుఏ అదేంటి మిడిల్ ఈస్ట్ వేరెవర్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ ఆల్సో టు యుఎస్ఏ రెండు చోట్ల కూడా వీ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ అండ్ సెక్యూర్ ద అరెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఎందుకంటే వార్ అండ్ ఎంటర్పోల్ సహాయం కూడా తీసుకుంటాం రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఇవన్నీ ఇష్యూ చేసి వీ విల్ గో ఫాలో ఆల్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రోటోకాల్ ఎందుకంటే వాళ్ళ తర్వాతే ఇంకేదైనా ముందుకు వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ వారి ద్వారా మిగతా పాత్ర జ్యుడిషియల్ జ్యుడిషియల్ మనం స్టడీ చేసాం యా క్లియర్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండి ఇంకా అన్ని డీటెయిల్స్ తర్వాత చెప్తా అమ్మ అంటే సంబంధం అంటే మీకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఎంతవరకు సంబంధం ఉంది అంటే ఆ యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కొనుగోలు చేసినంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది మాకు ఇన్ఫ్లేషన్తో సంబంధం లేదు ఇన్ఫ్లేషన్ చేసిన పాత్ర మీ ఇండియాలో ఎవరో కంపెనీ చేసుకుంటే మాకేం సంబంధం అని వాడు వాడు అట్లా దట్ ద డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీ ప్రధాన ఎక్యూజ్డ్ కుట్రలో భాగంగా ఉన్నారని క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అనేది అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క పరికరాలు సాఫ్ట్వేర్లు వాటిని ఆచరణలో పెట్టారు దాంట్లో కొంతమంది ట్రైనింగ్లు కూడా వెళ్ళారు అప్పట్లో అవన్నీ ఆపరేషన్ అవ్వడం కూడా జరిగింది ఈవెన్ మన డ్రైవర్ ట్రైనింగ్ కూడా ఒకసారి ఎవరు కాన్స్టేబుల్ కూడా పంపించాం మేము కూడా పంపించాం ట్రైనింగ్ సో ఆయా సాఫ్ట్వేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ట్రైనింగ్కి వెళ్తాం తీసుకోవటం అదంతా ఒకటి వాల్యుయేషన్ అనేది ఇంకోటి వాల్యుయేషన్లో అది ఆచర అది అమలు చేయటానికి ఎంత అవసరమో అంత కాకుండా తక్కువ పెట్టారు కొంతమని తప్పించారు డైవర్ట్ చేశారు అది అక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా త్రీ సెవెంటీ వన్లో ఒక జిఎస్టీ తీసేయాలి ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ జిఎస్టీ ఒక్కొక్క నిమిషం అది జిఎస్టీ ఎంత మైనస్ ఫార్టీ టూ సెవెంటీ క్రోర్స్ టోటల్ సైఫండ్ అమౌంట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అమౌంట్ టోటల్ త్రీ సెవెంటీ వస్తుంది అది ఈ త్రీ సెవెంటీలోనే మనం జిఎస్టీ కట్టింది ఎంత అంటే ఫార్టీ సో ప్లీజ్ ఆ క్లారిటీ రాసుకోండి అంతే కదా ఇప్పుడు త్రీ సెవెంటీ మైనస్ ఫార్టీ జిఎస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థర్టీ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ జి త్రీ సెవెంటీని బ్రేకప్ ఎలా టూ సెవెంటీ వరకు సైఫండ్ హండ్రెడ్ బ్రేకప్ ఎస్ నారా లోకేష్ గారి పాత్రని వైడ్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ క్లియర్లీ ఈ నాట్ ఓన్లీ ద స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ బట్ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ మరియు అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ డైవర్షన్ కేస్ ఈ రెండు ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా ఆయన పాత్రని సీరియస్గా విచారిస్తాం డెఫినెట్లీ డెఫినెట్గా ఉంటాం మీకు ఆ డీటెయిల్స్ తర్వాత ఇవ్వగలం ఓకే ఇంతవరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కదా మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇంకా ఫర్దర్ కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఆ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోఆపరేషన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన చెప్పడం బట్టి మనం ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్దర్గా చేయగలం ఓకే
సహకరించారండి ముందు అడిగారు చెప్పాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అన్ని ప్రొసీజర్స్ కరెక్ట్ ఫాలో అయ్యాం వారు చూపించాం సెక్షన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిఆర్పిసి ప్రకారం చూపించాం అలాగే టెన్ ఇయర్స్ మోర్ ఇది ఉంది మోర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఉంది ఇది నాన్ బెయిలబుల్ అండి సో మేము అందుకే తీసుకెళ్తున్నామని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి